ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் உடைய பேசிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன சார் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஆமாம் லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் டென்த்து சாப்டரில் எனர்ஜிஸ் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அந்த ஃபைவ் மார்க் உடைய பேசிக் எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது நம்ம ஒரு சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி பெர்னாலிஸ் தியரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம டீச்சர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எனர்ஜி இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்போ அந்த ஃபைவ் மார்க் நம்ம எப்படி படிக்கிறது முதல்ல நமக்கு இந்த பேசிக் தெரிஞ்சால் தான் அந்த ஃபைவ் மார்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயந்தான் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி அக்சலரேஷன் எஸ்ஹெச்எம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் மோஷன் அதுதான் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் சார் புரியல இப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃபிக்சட் சர்ஃபேஸ் ஒரு மெட்டல் பாபு இருக்குது கன்சிடர் இட் இஸ் அ சிம்பிள் பெண்டெல்லாம் வச்சுப்போமே இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் என்ன ஆகும் இந்த மெட்டல் பாம்பு வந்து இப்படி போகும் மறுபடி என்ன ஆகும் இதே பொசிஷன் வரும் இந்த பக்கம் போகும் மறுபடி எனக்கு இங்கே வரும் இந்த மாதிரி ஆசுலேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஒரு சர்டன் டைமுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்து நின்றோம் அப்போது நம்ம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு விச் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் X அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்டன்ஸ் நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேனோ அதுக்கு ஏற்ற டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த மெட்டல் பாப் மூவ் ஆகும் இப்போ நான் இங்கே அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதை அதிகமாக எனக்கு மூவ் ஆகும் நான் கம்மியாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கம்மியாக மூவ் ஆகும் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் அப்போது நான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுவேன் ஏன் இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் எட் மீஸ் இட் இஸ் அ பி இந்த எக்ஸ் அப்படி எழுதியாச்சு திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கான்ஸ்டண்ட்டு நான் வேணால் ஒரு அசியூம் பண்ணுறேன் கான்ஸ்டண்ட் அப்படி ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஏன் சார் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் வருது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நான் ஃபோன்ஸ் இந்த பக்கம் கொடுக்குறேன் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இப்படியே போயிடணும் ஆமாவா ஆனால் அப்படி போகலை எனக்கு மறுபடி என்ன ஆகுது கொஞ்சம் பெருசாக போயிடுச்சு மறுபடியும் எனக்கு இப்படி ரிட்டர்ன் ஆகணும் இல்லையா அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டிய ஒரு ஆப்ஜெக்டு மறுபடியும் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் இப்படி கொடுத்தாலுமே எனக்கு ஆப்போசிட்லேயே எனக்கு ரிட்டர்ன் வருது இல்லையா அதனால தான் மைனஸ் ரைட்டா ஸோ ஆல்வேஸ் இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் பாயிண்ட் ஈக்குவல் பிரியம் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஈக்குவல் பிரியம் பொசிஷன் அப்படின்னா என்ன நான் எவ்வளோ தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே மறுபடியும் எனக்கு இட் வில் கம் டு த சேம் ஒரிஜினல் பொசிஷன் இதுதான் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனை நம்ம நிறைய விதத்தில் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கையில் வந்து ஒரு கயிறு இருக்குது அந்த கயிறுக்கு பக் எண்டில் வந்து ஒரு கல் கட்டியிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க என்ன ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா வச்சுப்போம் ரைட்டா அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் ஸோ அப்போது நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ அப்போ இது சர்க்குலர் மோஷனாக கவர் பண்ணும் இப்போது லெட் மீ சே திஸ் இஸ் த இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் இது தான் இனிஷியல் பொசிஷன் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நான் சுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகிட்டு மறுபடியும் எனக்கு ஒரிஜினல் போச்சு மறுபடியும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற மறுபடியும் எனக்கு சுத்தம் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சர்டைன் டைமை வச்சு நான் இதை ஆசிலேட் பண்ணுறேன் அதாவது ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு சர்டைன் டைமுக்கு அப்புறம் நிறுத்திட்டேன்னு வச்சுப்போம் அப்போது இந்த இடத்துல இந்த பாம்பு வந்து நின்றுச்சு அதாவது நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டோன் இது ஓகேவா ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன்
அப்போ இது எப்படி இருக்கும் சேம் தான் இல்லையா ரேடியஸ் அப்போ இதனுடைய லென்த்து எனக்கு ஏ இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கே இருந்து இங்கே மூவ் மூவ் ஆகியிருக்கு அப்போ எனக்கு இதில் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது சார் ஒன்று எனக்கு இதோடய டிஸ்டன்ஸு சேஞ்ச் ஆகுது சார் எக்ஸாக்ட்லி சார் ரெண்டாவது இதோட ஆங்கிளும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது சார் ஆமாவா எனக்கு ஆங்கிளும் சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு டிஸ்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லை நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் சார் ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ரெண்டுமே சேம் ரைட்டா அப்போது இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் டிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணல கேள்வி வருந்தா ஏன்னா இட் ஹேஸ் சம் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் ஒரு டேரக்ஷன்லேயே தான் அது ரொட்டேட் ஆகுது அதனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்டில் இது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் என்ன தெரியும் நமக்கு ஹாரிசாண்டலில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காஸ்தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹரிசாண்டல் வர்டிக்கலில் நம்ம சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஹைட்டை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கன்சிடர் இந்த சர்க்கிளை நான் இப்படி பிரிச்சுட்டேன் அப்போது எனக்கு இது தான் ஹைட்டு இட்ஸ் நத்திங் பட் டிஸ் இல்லையா அப்போ எனக்கு இது தான் ஹைட்டு எல்லாமே சேம் தான் இல்லையா இந்த ஹைட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இதை நான் ஒய் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா அப்போ எனக்கு இங்கேயும் வந்து ஒரு ஆங்கிள் கவர் ஆகும் கண்டிப்பாக கவர் ஆகும் இல்லையா அப்போது எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேவை அதாவது எனக்கு வர்டிக்கல் தேவை வர்டிக்கல் வந்து நமக்கு சைன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ இஃப் ஐ டேக் திஸ் ஆஸ் அ சைன் ரைட் ஸோ இது ஏ இது ஒய் அப்போது சைன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபர்டனஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டேம் இல்லையா ஆப்போசிட் பை ஹைபர்டனஸ் அப்போது ஆப்போசிட் என்ன எனக்கு இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் என்ன இதுக்கு ஆப்போசிட் இது தான் இது ஒய் ஹைபர்டனஸ் என்ன லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது தான் எனக்கு லாங்கஸ்ட் இந்த ஆங்கிளுக்கு இது அட்ஜஸ்ட் இது ஹைபர்டனஸ் அப்போ எனக்கு இது தான் இதோடைய லென்த் என்ன ஏ ரைட்டா அப்போது இது தான் எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹைட்டு இல்லையா அப்போது ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் தீட்டா புரியுதா இந்த ஏ நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்போ ஏ இந்த சைன் தீட்டா இப்போ இந்த தீட்டா அப்படின்றத நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த இது தான் அப்போ டீத்தா தீட்டா அப்படின்றது எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் தான் இல்லையா எனக்கு தீத்தா தீட்டா சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டு டி ஒமேகான்றது என்ன ஆங்குலர் பெலாசிட்டி டி அப்படின்றது என்ன டைம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச நார்மல் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வெலாசிட்டி இன்டு டைம் ஸோ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகான்னு சொல்கிறேன் டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போது இஃப் ஐ ரீப்ளேஸ் திஸ் தீட்டா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி அப்போ எனக்கு இது தான் ஃபைனலாக கிடச்ச டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓவர் ஓகேவா இப்போ வெலாசிட்டி வெலாசிட்டிக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன இருக்குது சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அதுதான் நம்ம வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ டைம் சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது டைம் சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு டிஸ்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அப்போது டி ஒய் ஒய்ன்றது என்ன நமக்கு கிடச்ச டிஸ்டன்ஸ் இந்த நான் டிஸ்டன்ஸை தான் சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் டைம் அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டைம்ஸ் எனக்கு ஒய் என்ன இருக்குது ஏ சைன் ஒமேகா டி பிராக்கெட் ஏ சைன் ஒமேகா டி பை டி டி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த வெலாசிட்டி வி அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா ஏ அப்படின்றது எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண காஸ் ஒமேகா டி அப்போ இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா எனக்கு ஒமேகா இருக்கும் டி போயிடும் இல்லையா அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் ஏ ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுதலாமா வெலாசிட்டி 
இப்போ நான் இன்னொரு டேர்மை இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் என்ன சார் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறீங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப சின்ன விஷயந்தான் என்ன தெரியும் காஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த தீட்டாக்கு பதிலாக நான் ஒமேகா டி அப்படின்னு நான் போடுறேன் அப்போ இதே மாதிரி இங்கே தீட்டாக்கு பதிலாக ஒமேகா டி அப்போ காஸ்கொயர் ஒமேகா டி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒன் எனக்கு இங்கே காஸ் வேல்யூ தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் காஸ்கொயர் ஒமேகா டி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு சைன் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஒன் அப்படியே இருக்குது எனக்கு ப்ளஸ் டம் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒமேகா டி அப்போ எனக்கு என்ன காசு மட்டும்தான் வேணும் அப்போ எனக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அது எதுங்க வேண்டாம் அந்த பக்கம் அமைச்சாச்சு அப்போ காஸ் ஒமேகா டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் ஒமேகா சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி சரி எப்படி சார் எனக்கு ரூட் ஆச்சு ஸ்கொயர் எனக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ரூட்டு தான் முடிஞ்சதா ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த சைன் ஸ்கொயர் வேல்யூவை நம்ம எடுக்க போகிறோம் எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம்னா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி அப்போது சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னா என்ன ஒய் பை ஏ பாருங்கள் சைன் அப்படின்னா என்ன ஒய் பை ஏ அப்போ சைன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு சைன் ஸ்கொயர் அங்கே இருக்குது அப்போ இதை நான் இதை நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ அந்த டேம் நான் இங்கே கண்டினியூ பண்ணுறேன் இதை அழிச்சிடுறேன் பாருங்கள் காஸ் தீட்டா சாரி சாரி இந்த டேம் கரெக்டு தான் காசு ஒமே காட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ரூட்டு இப்போ இஃப் ஐ டேக் எல்சியம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டோட்டல் ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் சார் ஒன்று விட்டிங்க சார் என்னப்பா ஸ்கொயர் ரூட்டு முடிஞ்சது அப்போ காசு ஒமே காட்டி அப்படின்னா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்போது இந்த இடத்துல எங்கே இருக்குது இந்த இடம் இந்த இடத்துல காசு உடைய வேல்யூவை நான் மாற்றுறேன் எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் அந்த V which is equal to A omega இந்த காஸ் ஒமேகா டி உடைய வேல்யூ இது தான் காஸ் ஒமேகா டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்போ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இப்போ இது என்ன இருக்குது இது ரூட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது மொத்தமாக எனக்கு ரூட்டு தான் அப்போ ரூட்டை விட்டு நான் இதை வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் ஏ ஸ்கொயர் வந்து வெறும் ஏவாக மாறிடும் அப்போ ஏ ஒமேகா இந்த டேம் இதை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்போ ஏவாக மாறிடுச்சு எனக்கு ரூட் ஆஃப் இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஏ ஏ கேன்சர் இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் அப்போ இது வி ஸோ இது வந்து இஃப் ஐ சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ இந்த டேமை நான் இப்படியும் எழுதலாம் வெலாசிட்டியை ஒமேகா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எப்படி வந்தது ஈஸியாக இருக்கா முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்ன சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் ஆக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ரொம்ப சிம்பிள் தான் கஷ்டப்படாதீங்க ஈஸி தான் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் வெலாசிட்டி நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த டேம் ஏ அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்போ டி கேட்டா இப்போ டிவி பை டிடி நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் வி அப்படின்னா டி வியோட வேல்யூ இது ஏ ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி பை டிடி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆகும் கான்ஸ்டன்ட் ஏ ஒமேகாவும் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா மைனஸ் சைன் ஒமேகா டி இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒமேகா டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி போய்ட்டு எனக்கு ஒமேகா அது நான் எப்படி எழுதலாம் இந்த ரெண்டும் சேம் தான் இல்லையா மைனஸ் சைன் எனக்கு மொத்தமாக மல்டிபிளிகேஷன் அப்போ தானே இல்லை மைனஸ் ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் சைன் ஒமேகா டி அப்போ எனக்கு இதுதான் ஆக்சலரேஷன் அப்போ ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்ன 
இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் ரெண்டு தடவை இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறேன் சாரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த ஆக்சலரேஷன் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த ஏ ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஒய் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அது அதை வந்து நான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே தான் இருக்குது ஏ சைன் ஒமே கட்டி ஏ சைன் ஒமே கட்டினா ஒய் அப்போது இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதுகிறேன் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஏ சைன் ஒமே காட்டி அதை நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு டிஸ்பிளேஸ் அப்படின்னா ஏ சைன் ஒமே காட்டி எனக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏ இருக்குது சைன் ஒமே காட்டி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஒய் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ரொம்ப பெருசாக எழுதுறதுக்கு அப்போ இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் இதை வந்து போய் முடிஞ்சது இது தான் ஆக்சலரேஷன் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் இது ஸோ இது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா போதும் அந்த எனர்ஜிஸ் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கஷ்டப்படவே தேவையில்லை என்னோடய வீடியோவும் தேவைப்படாது ஸோ அந்தளவுக்கு ஈஸி தான் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க போதும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்